はいどうもゆきおでございますそれですもうゆきおとワインやっていきましょうワインはこちらですはいはいということで、えー、今回もちょっとね日本のワインを飲んでいこうかなと思うんですけどこちらね山形県だね山形県の、えー、合算ワイン山ぶどう研究所というところですかね、まあ、ガッサンっていうあの生産者なんですけどもブドウはね甲州でございます甲州、まあ、日本の代表する白ブドウの品種だね甲州の、えー、シュールリーっていうシリーズシリーズで名前で作り方だねシュールリーでで、えー、ソ,ライソレイユルバーンというね<笑>めっちゃ噛んでる<笑>口回んないけど大丈夫かなソレイユルバーンっていうワインの名前ですかねはい、このねワイナリーなんですけど山形県にね今あるって言ったんだけどえー、とこれ7月末ぐらいのその大雨集中豪雨のあの被害に遭ってしまいましてで結構ねあのすごく大きな被害が出たとこだったのでだからねそこのワインをちょっとねあの飲んでいこうかなっていうような気持ちになって今回はねあのこれを買ったんだけども。いやでもすごくいい作り手で僕も大好きなんですよねであの一、ー、回ね伺ったことがあってですごいトンネルカーブっていうんでねすごい広い場所に、あのー、ワイン貯蔵したりとかしてで作ってるワインもね綺麗でね飲みやすいワインが多くてでこれも価格が、えー、と2000円だけかなちょっと待ってはい2000円でした2000円で買える、まあ、甲州ということで,でシュールリーっていうこれ製法なんだけど、えー、折りねワインの、あのー、醸造をねえー、とかしてる時にうん、まあ、発酵とかしてる段階で檻がね出てくるんだけどその檻と一緒にねこの、まあ、果汁と檻を接触させた状態でそのまま、えーとえー、発酵とか熟成を進めていくとその檻からねうまみの成分とかが出てきてでそれでワインが結構しっかりしてくるっていうような作り方があるんだけど、えー、甲州は結構シュールリーそういった作りをすることが結構あるんだよね。もともとの品種の特徴というかまあ個性がそんなに厚みがバーンって出るタイプではないのでそういうやり方で少しこの,あの肉付けをつけるようなやり方をすることが多いんだけどその製法になっておりますで甲州ってねもともと山梨県とかはね、まあ、有名なイメージがあるんだけど、えー、と山形はでもすごく美味しい甲州ができるんですよ、うんでこれは本当に、えー、とこの合算ワインは山形県の鶴岡市っていうところにあるんだけどこのブドウ甲州ブドウも,もうこの鶴岡市で採れたブドウを使ってるのでもう本当に地元のブドウで作ってるワインっていう感じなんだよねそうそうそうって書いてあるねで250年以上の栽培の歴史があるんだということですね250年以上の歴史って日本の中ではねすごくもう,もう古いよねそれぐらいから甲州っていうブドウを、まあ、この土地で育てたっていうことなんでまあその歴史のね、一つをこうね味わっていこうかなと思っておりますよしやっていきましょう雪男とワインはい、色やねすごい淡いね淡いもうグリーンイエローのような感じでえー、まあ綺麗な色なんだけどねすごく優しい感じの透明感のある色だねうんはいではいただきましょう色がね淡いんだよねもうほんとに透明のようなまあでもすごい今週っぽい色はしてるね少しそうだなんか一応ねグリーンイエローって言いたいけどなんか少しね顔の色が多少黄色寄りなのかなちょっと不思議な日本酒みたいな色なんだけど若干ねいただきましょうかうーんいやーフルーティーで超いい香りだうんだからね柑橘とかと青りんごとかね少し洋梨っぽい香りもするんだけどだそのフルーティーな感じがストレートにパーンときてねあのまあ分かりやすい感じの香りだねで、まあ、シュールリーしてるから少しそこのうん、そこから来るちょっとねあの酵母の香りというかおりのおりの香りっていうの難しいなちょっとその酵母香というかねそういった感じの香りとかうんもう少し複雑になってるんだけどでもすごくシンプルでフルーティーで香りはいいねやっぱうんでちょっと繊細な感じもあるし
っぱね日本の場合はねなんていうか落ち着くというかね少しあの日本の食材にも通ずるような香りっていうのはね出てくるんでねなんとなくなんだけどうんそれこそなんか和食とかもね少しねまあジンジャー生姜っぽい香りもしたりとかなんかわさびっぽい感じがしたりとか,なんかそういうねイメージがちょっとあるような気がするんだよ実際はそんなことないかもしれないけどぶどうからねそういう香りは出ないと思うんだけどなんかそういった感じがするんだよねうんでなんかちょっとそのイメージがねまあ和食とかすごく合いそうなイメージはもちろんあるんだけどでもこの香りからするとそこまでなんかもうなんかそういった香りに和食寄りの香りに寄ってないからまあ洋食でも全然いけるだろうし全般的にいけそうな香りがしてます飲んでなかったまだ飲んでみましたよおいしいもう染み込むねスーって染み込んでくるねうんアルコールも 12.5% だからそんなに高くない高くないけど低すぎもしないから日本のワインでもっとね軽めに作ってるものの中にはあるから 12.5 本当にちょうど食事と合わせていいぐらいのあの度数だしあの口当たりもいいしでボリュームも強く出なくてまあ本当に香りとそのえ優しい口当たりでスッて冷えてる感じだから。ぐいぐいいけちゃうねこれねいやほんと何にでもありそうだでもほんとかなんかなんかこの日本食日本を感じる香りというかうんするんだよねいいよねでも作りもクリーンだしねなんか誰に勧めてもこうあのいいような感じの誰に飲んでいただいてももうあ美味しいねすっきりしてるねいい感じじゃないっていうような感じで飲んでいただけるような万能型ワインだと思います非常に美味しいうんでここをねさっき一回訪ねたって話はしたんだけどこの,あのワイン作ってる方でね阿部さんっていう方がいらっしゃるんだけど、まあ、すごくいい方でね,、えー、ねすごくスラッとしたイケメンなんだけど優しくてねすごいワインのことに関しても聞いたら全部ねちゃんと答えてくれるし、まあ、非常にね人柄も多くて大好きなんだけどなんかねそういう、まあ、作ってるそういう人たちをこう思い浮かべながら飲むっていうのもねやっぱ日本ワインの良さでもあるし、ね、すぐまあ、まあ、今はねそんなに頻繁に日本をまあ台に行けるっていう環境ではないのかもしれないけどそれでもねあの同じ日本人だし、えー、会って話したりすればねすごいいろんなことを聞けるし。なんか日本のワインの楽しさってやっぱりそういうとこもあってそのねあの現地現地というかそのワイン産地からも見に行けるしねブドウになってるとことかを見ながらその生産者と話してその生産者のワインを飲むっていうね醍醐味っていうのはねあるからうんいいよねそういった背景を知るとよりワインが美味しくなるっていうのはあると思いますうん優しいね美味しいなんかこう肩肘張らないであの食べるような普段のねあの食卓っていう感じに合うようなワインかなとは思いますうんよしという感じでございますね美味しかったでございますということで本日は山形県の合算ワイン山ぶどう研究所の、えー、甲州シュールリー2018年ソレーブル版のご紹介でございましたではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それ皆様、じゃあね。バイ。